আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মমলিনা জামি করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা না করে রিপোর্ট ডেলিভারি দেয়া জেকেজি হেলথ কেয়ারের চেয়ারম্যান ডক্টর সাবরিনা আরিফ চৌধুরীর 3 দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত এর আগে তাকে ঢাকা মহানগর হাকিম শাহিনুর রহমানের আদালতে হাজির করে 4 দিনের রিমান্ড চায় পুলিশ রিপোর্ট করছেন মাহমুদুর রহমান বহুল আলোচিত ডক্টর সাবরিনা আরিফকে সোমবার পৌনে 12টার দিকে ঢাকা সিএমএ আদালতে হাজির করে পুলিশ মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ডক্টর সাবরিনার 4 দিনের রিমান্ডের আবেদন করে এ সময় সাবরিনার পক্ষে তার আইএনজিবি তার জামিন চান উভয় পক্ষে শুনানি শেষে আদালত জামিন নামঞ্জুর করেন সেই সাথে তার 3 দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেন যেহেতু সেই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান এবং প্রতিষ্ঠানের ডাক্তার হিসেবে সে কর্মরত ছিল সুতরাং তার দায় দায়িত্ব ছিল এই সার্টিফিকেট বি প্রধানের বিষয়টা সুতরাং এই সার্টিফিকেটগুলি আরা কার কার জড়িত ছিল এই জড়িত মর্মে তাদের নাম ঠিকানা যাচাই বাছাই করার জন্য এই আমাদের রিমান্ড চাওয়া হয় মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা সেই রিমান্ডের আলোকই আদালত তিন দিন রিমান্ড মঞ্জুর করে মানুষ কেন এটা জোর করে প্রমাণ করতে চাচ্ছে এটা মানুষ বলতে পারে আমার কাছে এটার কোনো ব্যাখ্যা নাই আপনি একটা কাগজ দেখান এটার একটা কাগজ দেখান যে কে জি নিচে আমি নিচে আমি বসে আছি এটা মালিক আর মালিক আমি তারপর আমার ব্যাখ্যা চান এর আগে রব্বা ডাক্তার সাবরিনাকে তেজগাঁও ডিসি অফিসে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ নমুনা পরীক্ষা ছাড়াই করোনা পরীক্ষার ভুয়া রিপোর্ট দেওয়ার অভিযোগের বিষয়ে সন্তোষজনক কোনো জবাব দিতে না পারায় তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ সম্পত্তি সরকারের কাছ থেকে বিনামূল্যে করোনা পরীক্ষা নমুনা সংগ্রহের অনুমতি পায় জেকেজি হেলথ কেয়ার প্রথম দিকে আইডিসিআর থেকে কিছু নমুনা পরীক্ষা করলেও তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে অর্থ নেয়ার এবং ভুয়া করোনা রিপোর্ট দেওয়ার নমুনা পরীক্ষা ছাড়াই ভুয়া সনদ দেওয়ার অভিযোগে সাবরিনার স্বামী আরিফকে এর আগে তেইশ জুন গ্রেপ্তার করে পুলিশ জেকেজি হেলথ কেয়ার থেকে এ পর্যন্ত সাতাশ হাজার রুগীর করোনা টেস্টের রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ তবে এর মধ্যে এগারো হাজার পাঁচশো চল্লিশ জনের করোনা পরীক্ষা আইডিসিআরের মাধ্যমে সঠিক পরীক্ষা করানো হয়েছিল বাকি পনেরো হাজার চারশো ষাটটি পরীক্ষা প্রতিষ্ঠানটির ল্যাপটপে তৈরি হয় পুলিশ আরও জানায় নমুনা সংগ্রহের জন্য যে কেজির হটলাইন নম্বরে ফোন করলে প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা বাসায় গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করতেন আবার তাদের বুথে এসেও নমুনা দিতেন অনেকে এর জন্য টাকা নেওয়া হতো যদিও দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতির ভিত্তিতে বিনামূল্যে তাদের স্যাম্পল কালেকশন করার কথা ছিল মাহমুদুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা সুনামগঞ্জে সুরমা নদীর পানি বিপদ সীমার একত্রিশ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন সুনামগঞ্জ সদর ছাতক দক্ষিণ সুনামগঞ্জ জামালগঞ্জ বিশ্বম্ভরপুর তাহিরপুর এবং ধর্মপাশা উপজেলার কয়েক লাখ মানুষ ডুবে গেছে প্রায় আটশো হেক্টর আউস ও রোপা আমনের বীজতলা সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আহাদ জানিয়েছেন দুশো ছাপ্পান্নটি আশ্রয় কেন্দ্রে পাঁচ হাজার দুশো ছিয়াত্তরটি পরিবার আশ্রয় নিয়েছে পানিবন্দী সত্তর হাজারেরও বেশি পরিবার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে দেয়া আট লাখ টাকা ও তিনশো পঁয়তাল্লিশ মেট্রিক টন চাল বন্যার্তদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে দর্শক কুড়িগ্রামে আছেন আমাদের জেলা প্রতিনিধি ইউসুফ আলমগীর তিনি জানাচ্ছেন সেখানকার সার্বিক পরিস্থিতি কুড়িগ্রামের দ্বিতীয় দফা বন্যায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে কুড়িগ্রামের নয়টি উপজেলার বানভাসী মানুষজন পরপর প্রথম দফা বন্যার ধকল কাটিয়ে না উঠতে আবারও বন্যার পানির কারণে কিন্তু এই বিপুল সংখ্যক বানভাসী মানুষজন কিন্তু বাড়ি ছেড়ে তারা আশ্রয় কেন্দ্রে উঠেছেন অনেকেই কিন্তু বাড়িতে প্রবেশ করছেন এই মুহূর্তে আমার সাথে আছেন কুড়িগ্রামের সন্নতি কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক মহোদয় তার কাছে জানতে চাচ্ছে যে এই বানভাসীদের জন্য যে ত্রাণ সহায়তা প্রথম থেকে প্রথম দফা বন্যা থেকে সেটি কি অবস্থায় আছে আজকে সকালের তথ্য অনুযায়ী ধরলা নদীতে আমাদের বিরাশি সেন্টিমিটার উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে তার এ বিষয়ে যে আমাদের যেসব মানুষগুলো পানিবন্দী হয়েছে বা যাদের বাড়ি গর ইতিমধ্যে ডুবে গিয়েছে আমরা আশ্রয় কেন্দ্রগুলো প্রস্তুত রেখেছি এবং আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে কি সব সুবিধাগুলো দিতে হবে সেই বিষয়গুলো আমাদের জেলা পর্যায়ের যে বিভাগগুলো আছে যেমন আমাদের জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সবগুলোতে আমরা তাদের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে এছাড়া আমাদের ত্রাণে শুক্ন খাবার যাতে প্রোভাইড করা যায় এই জন্য আমাদের সরকার তরফ থেকে আমাদের প্রায় দশ লক্ষ টাকা মজুদ আছে এবং জিয়ার এর চাল মজুদ আছে এবং শুকনো খাবারের প্যাকেট রয়েছে এবার জানাবো শেয়ার বাজারের খবর
শেয়ার ও অর্থ আত্মসাতের ঘটনায় ক্রেস্ট সিকিউরিটিজের সিকিউরিটিজের ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীদের ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের লক্ষ্যে ব্যাক অফিস সার্ভারে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেছে গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও সিডিবিএল এর সহযোগিতায় রাজধানীর পুরানা পল্টনে বন্ধ থাকা ক্রেস্ট সিকিউরিটিজের প্রধান কার্যালয় খুলে এসব তথ্য সংগ্রহ করা হয় আরও কিছু কাজ রয়েছে যা পরে করা হবে বলে ডিবির কর্মকর্তারা জানান এ সময় গ্রেপ্তার হওয়া ক্রেস্ট সিকিউরিটিজের সার্ভার রক্ষণাবেক্ষণের কর্মচারী মোহাম্মদ মোবারক করিম উপস্থিত ছিলেন শেয়ার ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে হাউসটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে পল্টন মডেল থানায় এ পর্যন্ত সতেরোটি মামলা দায়ের করেছেন বিনিয়োগকারীরা রূপালী ইন্স্যুরেন্স ও সমরিতা হসপিটাল লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের সভার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে আগামী পনেরো জুলাই বিকেল তিনটায় রূপালী ইন্স্যুরেন্স ও আঠারো জুলাই বেলা এগারোটায় সমরিতা হসপিটালের সভা অনুষ্ঠিত হবে পৃথক সভায় উভয় কোম্পানির চলতি বছরের একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত সমাপ্ত প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে পর্ষদ সদস্যরা প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানিটি তা প্রকাশ করবে দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন আর এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ